नमस्कार पुणेकर माझं मध्ये आपले स्वागत सध्या आपण विमान नगर या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराज क्रिकेट चषक फुल पिच क्रिकेट स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं होतं आपल्या या क्रिकेट स्पर्धेचे आयोजक आहेत निलेश घुटके संस्थापक अध्यक्ष युवा विकास प्रतिष्ठान आपल्यासोबत या ठिकाणी कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे स्पर्धक आणि सर्व खेळाडू या ठिकाणी उपस्थित आहेत सर आज या ठिकाणी जे स्पर्धेचं आयोजन केलेलं आहे तर आजच्या या का स्पर्धेच्या निमित्त आज आपण काय बोलू इच्छिता स्पर्धा ही नक्कीच क्रिकेटची होती आणि खूप मोठ्या प्रमाणात ऑर्गनाईज केले करण्यात आली होती युवा पिढीला आजकाल जर आपल्याला व्यसनापासून सह्या बा इतर गोष्टीपासून लांब करायचं असेल तर त्यांना शंभर टक्के आपल्याला खेळाकडे प्रवृत्त करणार आणि त्यासाठी ही खऱ्या अर्थाने मार्गदर्शन करणारी आणि मुलांना पुढे नेण्यासाठी ही स्पर्धा जी ऑर्गनाईज केली आहे त्याचं मी खरंच कौतुक करतो आणि निलेश गुटकेंनी सालाबादप्रमाणे यावर्षीसुद्धा ही दुसरं पर्व त्यांचं सुरू आहे आणि इथून पुढे सुद्धा पुढच्या काळामध्ये ते अशाच प्रकारचे क्रिकेट स्पर्धा भरून युवा पिढीला खेळाकडे आणि व्यसनापासून दूर नेण्यासाठी ही अशा प्रकारचे ऑर्गनाईज करत राहतील ते असे मी त्यांना शुभेच्छा देतो आपल्यासोबत आयु भाई सय्यद आहेत भाई आपण आज बघतो हा जो खेळाडू वर्ग तयार होतोय हा झोपडपट्टीमध्ये राहणार आहे ग्राउंड स्लम एरियामध्ये राहणार आहे पण यातून पण हा खेळ जोपासत असतात तर खेळ खेळून स्पर्धक स्पर्धक तयार होणं पहिला नंबर मिळवणं दुसरा नंबर मिळवणं हे खूप अवघड काम आहे तर असे स्पर्धा खेळत असताना काय अडचणी समोर येतात ते आपण सांगा पहिली गोष्ट तर असं आहे की आपला विमाननगर जे परिसर आहे त्याच्या आजूबाजूला खूप स्लम एरिया आहे पण निलेश भाईनी जे काम केलं आहे म्हणजे जे क्रिकेट स्पर्धा जे ठेवलेली आहे तर विषय असा आहे की जी आजकाल बघते आपण गुन्हेगारीचा विषय खूप वाढायला लागला आहे स्लम एरियामध्ये पण हा इस्पोर्ट्सचं जे वातावरण जे तयार करते जी जे आता जे निर्माण व्हायला लागलं त्याने युवा पिढी खूप पुस्तक त्याच्यात होतो आहे आणि प्रत्येक युवाने इस्पोर्टमध्ये यायला पाहिजे जेणेकरून व्यसन जे आता जे चालू आहे ती सुटन त्याच्याने आणि एक युवा पिढी चांगलं निर्माण करणार काम करून सुद्धा ते अडचणीला भाग पाडणं आणि एक वर्कआउट करणं एक पॉवर लिफ्टिंग मी स्वतः एक पॉवर लिफ्टिंग केलं आणि डिस्ट्रिक्ट लेवलला मी खेळलेलो आहे तर एक काम करून दोन दोन तास आम्ही वर्कआउट करायचो कोणताही खेळ असू द्या पण ही जीवनामध्ये आलं पाहिजे त्याच्याने बरेचसे जे आहे व्यसन वगैरे ती निघून जाणार आणि युवा पिढीचा पुस्तक ह्याच्यामध्ये वाढणार प्रत्येक क्षेत्रामध्ये एखादी व्यक्ती पुढे गेलेली असते पण खेळामध्ये पण कोणीतरी व्यक्ती पुढे गेलेले सचिन तेंडुलकर आहेत कपिल देव आहेत किंवा अजून बरेच जण आहेत तर अशा व्यक्तींचा आदर्श घेऊन आपलं जीवन घडवणं हा पण एक चॅलेंज असतं मोठं त्याबद्दल काय बोलणार ते तर आमचे मार्गदर्शक आहेत आणि त्यांना बघूनच आम्ही शिकत शिकत आलो आहे पुढं आणि असं नाही की ते एकदम पहिल्यापासूनच ते खेळाडी होते असंच निर्माण झालेले आहेत देशासाठी त्यांनी जे आज एवढं मोठं जे निर्माण जी उभं केली फळणी आज तेच आम्ही बघून आम्ही पण तीच करायला लागलो आणि युवा पिढ्या पण तीच करणार आणि ती करायला पाहिजे ते आपण समजा मिळून त्यांना साथ द्यायला पाहिजे युवा पिढीला जे मार्गदर्शन जे करणारे लोक आहेत आमचे सर ते अजून पुढे येऊन करणार आणि करत राहणार या स्पर्धेचे प्रमुख सर आज या स्पर्धेचे आयोजन केले किती बक्षीस काढले होते आणि कशा प्रकारे आयोजन केले ते आपण आपण ही स्पर्धा दुसरं वर्ष आपलं दुसरं पर्व चालू आहे या निमित्ताने दरवेळेस स्पर्धा होती पण मला नेहमी असा लाभलेला मान्यवरांचा साथ हा नेहमीच असा लाभलेला आहे जसे आमचे भाऊ शैलेजी बनसोळे असतील नवनाथ दादा मोजे असतील आयुबाई सय्यद असतील सतीश दादा असतील आणि मला या मॅचमध्ये पूर्ण संघ तयारी काय कशी करायची याचं पूर्ण पूर्ण माहिती देणारे आमचे असलम भाई खान आणि माझा सर्व मित्रपरिवार जसे असतील दीपक सोनू हर्षल सुमित यांच्यामुळं आणि संघर्ष ग्रुप मुस्ताक भाई खान हैदरबाई शेख अमोल भाऊ थोरात यांचं मला बरंच मोठं योगदान हे मुलं असा आपला बराचसा मोलाचा वाटा यांनी या स्पर्धेसाठी दिलेला आहे यासाठी मी या माझ्या मित्रपरिवाराचे पूर्ण हार्दिक हार्दिक स्वागत आणि त्यांचे आभार मानतो आणि सर्व मान्यवरांचेही आभार मानतो आपण नक्कीच पुढच्या वेळेस अशा स्पर्धेचा नक्कीच विचार करू आणि सगळ्यांचे मला साथ अशीच लाभावी हीच मी साहेबांना विनंती करतो या खेळामध्ये द्वितीय द्वितीय पारितोषिक मिळालेले आपल्यासोबत आहेत सर आज या ठिकाणी जे आपल्याला द्वितीय पारितोषिक मिळालेले आहे तर आज आपण काय बोलू इच्छितो द्वितीय पारितोषिक एवढ्या मोठ्या स्पर्धेमध्ये म्हणजे नक्कीच आमच्या मुलांचं कौतुक करावं एवढं कमीच आहे पा खेळामध्ये आता आम्ही लागोपाठ चार मॅचेस जिंकलो पाचव्या मॅचमध्ये पराभव झाला तर तो पराभव 
मनात न धरता चार विजयांचा विचार करावा असं मी माझ्या मुलांना सांगेल पहिल्या तर गोष्ट दुसरी गोष्ट आयोजकांची मला माहिती की हे आयोजन करणं लग एखाद्या लग्न समारंभ आयोजित करण्यापेक्षाही अवघड आणि किचकट काम असतं तर त्यांचाही धन्यवाद त्यांचंही कौतुक की बाबा एवढ्या नेटाने एवढ्या उन्हातानामध्ये ते सतत स्पर्धा भरवत असतात तर त्यांचंही कौतुक आणि त्यांना जे सहकार्य करतात आर्थिक सामाजिक तर जे काही आमचे शैलतीसारखे मित्र आहेत त्यांचे तर त्यांनी त्यांचेही आभार मानतो तर प्रथम पारितोषिक जे आपल्याला आज मिळाले कशा प्रकारे आपण ही तयारी केली निलेश भाऊ आणि अस्लम भाई यांनी मला या स्पर्धेमध्ये खेळण्याची संधी दिली याबद्दल प्रथमतः त्यांचे आभार कारण यांनी मला टीम बांधणी करायला सांगितली होती आणि आम्ही चांगल्या प्रकारे करून आम्ही फायनल जिंकलो आणि स्पर्धा तर खूप उत्तम प्रकारे केली होती खूप चांगली टुर्नामेंट झाली आमच्या ज्या भागातनं जे स्पर्धा ठरवल्या जातात कदाचित अशा स्पर्धामधूनच खेळाडू तयार होतात मोठे तर काय वाटतं सर आपलं विमाननगरमध्ये खेळणारे चांगले प्लेअर आहेत हर वर्षी या ठिकाणी ग्राउंडवरती रविवारी हर वर्षी चांगल्या प्रकारे टॉर्नामेंट होतात पण निलेश गोटकेने लगातार दोन वर्षे छान अशी टॉर्नामेंट केलेली आणि हर रविवारी या ठिकाणी टॉर्नामेंट होती आणि प्लेअर आणि टीमा चांगल्या प्रकारे विमाननगरमध्ये एवढे क्रिकेट नव्हते खेळत येणाऱ्या पाच सहा वर्षापासून टॉर्नामेंट चांगल्या प्रकारे होत्या त्याच्यामुळे पोरांची सुधारणा आणि क्रिकेट खेळण्यामुळे बाकीच्या गोष्टीकडे पोरं काही लक्ष देत नाहीत आणि क्रिकेटकडे जास्त लक्ष देतात त्याच्यामुळं खरंच पोरांचं कौतुक करण्यासारखंच आहे बाकीचे करणारे करतात पण बाकीचे स्पोर्ट्सकडे पण जास्त लक्ष आहे पोरांचं निलेश गुटकेचं या ठिकाणी आम्ही खरंच अभिनंदन करतो की वर्षातून एकदा काही ना कशी का होईना टॉर्नामेंट पण छान प्रकारे करतो त्याच्यामुळे त्याच्याकडून आम्हाला आमच्याकडून त्याच्याला शुभे शुभेच्छा छान अशा याच्यातून कुठला तरी खेळाडू राज्याच्या लेवलला पण खेळायला गेला पाहिजे असं आपल्याला वाटतं का हो वाटतं ना कारण की जो तो प्लेअर आहे त्याच्यात सूडबुद्धीने आपल्या बुद्धीने खेळत असतो आणि त्याच्याबद्दल म्हणजे भाऊक होऊन आपण असं म्हटलं पाहिजे की तो आणखी उच्च स्तरावर जायला पाहिजे जेणे जेणेकरून जे सर्वांनी मदत करणं जरुरी आहे आणि सर्वांनी हेल्प करणं जरुरी आहे जो गरीब असो या मिडियम असो या श्रीमंत असो त्याबद्दल आहे ना सर्वांनी मदत करून त्याला पुढं पाठवलं पाहिजे हे सर्व माझे आमच्या टीमची व कार्यकर्त्यांची इच्छा आहे आज निलेश भाऊ गुटके यांनी चार क्रमांक काढले तर असे खेळाडूंना आज शुभेच्छा पर आपण काय बोलाल प्रोत्साहन पर निलेश भाऊंचं पहिलं तर हार्दिक हार्दिक आभार आणि अभिनंदन कारण ते जे दरवर्षी चांगलं असं चांगले असे स्पर्धा भरवतात आणि विशेष म्हणजे विमाननगरमध्ये प्लेअर एक 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 उभारता म्हणजे निघतो आहे बाहेर बाहेर येतात दरवर्षी जर अशीच कुणी ना कुणी टोर्नामेंट भरवली तर चांगले प्लेयर उभारतील या ग्राउंडवरती आणि पुढं पुणे जिल्हा झालं पुणे जिल्हा टेनिस क्रिकेट झालं आणि पुणे जि जिल्हा टेनिसमधूनच भरपूर खेळाडू हे लेदर क्रिकेटमध्ये रणजीपर्यंत गेलेत व आपल्या आय पी एलमध्ये खेळले आहेत डॉमनिक जोसफ झाले हा खेळाडू टेनिस आपलं टेनिस बॉल क्रिकेटवरती खेळत होता खेळून खेळून या दर्जावरती गेले ते लोक की आज तो रणजीमध्ये गेला आणि नंतर आय पी एलमध्ये गेला दिल्ली डेलडेवेल या टीममध्ये सिलेक्शन झालं केदार जाधव आज आपण बघितलं सकाळी चाळीस प्लसचा संघ होता रहीम इलेवन राहुल भैया साठे यांच्या मार्गदर्शनातून तो प्लेअर सतत खेळत आला आणि आज त्याचं एवढं सराव करून करून दर्जा वाढला की डायरेक्ट तो इंडिया टीममध्ये सिलेक्शन झालं त्याचं केदार जाधव कोथरूडचा प्लेअर आहे सगळ्यांना माहिती असेल तर माझं एवढंच म्हणणं आहे बक्षीसदात्यांना पण आणि सर्वांना की तुम्ही जर राजकारणी लोक आहात तर तुम्ही पुढे यायला पाहिजे कारण तुम्ही जे बक्षीसं देता त्याच्यातून ही स्पर्धा घडती आणि ती स्पर्धा घडल्यानंतर त्याच्यातनं खेळाडू उभरतो आणि बाहेर येतो लोक चार लोक त्याचा खेळ बघतात आणि माहीत नाही पडत की कोणता माणूस आप त्यांचा खेळ बघण्यासाठी उभा आहे इथं कोणी पण असू शकतो कुठला महाराष्ट्राचा रणजीचा सिलेक्शन सिलेक्टर असन किंवा कुठलाही असो पण त्यापेक्षा राजकारणी लोकांनी झालं परत बिझनेसमॅन लोकांनी झालं खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी बक्षीस जास्त जास्त दिलं पाहिजे आणि बक्षीसं जर दिली तर स्पर्धा होती आणि चांगल्या लेवलची स्पर्धा होती आणि त्या प्लेअरचं पण नाव होतं आयोजकाचं पण नाव होतं आणि ज्यांनी बक्षीस दिलं आहे त्यांचं पण नाव होतं तर माझं हेच धन्यवाद सगळ्यांना